ഇന്ന് ഇതുവരെ പുറത്തു വന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ് വാർത്താ സന്ധ്യ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ടി ഗിരിജിത്ത് ഞാൻ പ്രഭതാലക്ഷ്മി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സംഘർഷ മേഖല സന്ദർശിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി മണിപ്പൂരിൽ കലാപം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ചുരാച്ചൻപൂരിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിലെത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തും നേരത്തെ റോഡ് മാർഗമുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്ര പോലീസ് തടഞ്ഞിരുന്നു തുടർന്ന് ഇംഫാലിലേക്ക് മടങ്ങിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ യാത്ര തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇംഫാലിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ ബിഷ്ണുപൂരിൽ വെച്ചാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലീസ് തടഞ്ഞത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു നടപടി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തടഞ്ഞത് ഡബിൾ എൻജിൻ സർക്കാരിന്റെ ഏകാധിപത്യ നിലപാടെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖർഗെ വിമർശിച്ചു സംഘർഷം തുടരുന്ന കാങ് പോങ്ചി ജില്ലയിൽ രാമലി ഉണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു സൈന്യത്തിന് നേരെയും വെടിവെപ്പുണ്ടായി വിവരങ്ങളുമായി നിതിൻ അംബുജൻ ചേരുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നിതിൻ കോൺഗ്രസ് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനം ഉയർത്തുന്നു എന്താണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ നിതിൻ റീജിത്ത് ഏറ്റവും ഒടുവിലെ നമുക്ക് ലഭ്യമായ വിവരം മണിപ്പൂരിൽ രണ്ടുപേരാണ് ഈ വെടിവെയ്പ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ക്യാങ് ക്യാമ്പ് പോക്വി ജില്ലയിലുണ്ടായ രണ്ട് ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായ വെടിവെയ്പ്പിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് പേർ രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് രാവിലെ അഞ്ചരോടുകൂടിയാണ് വെടിവെയ്പ്പുണ്ടായത് അക്രമകാരികൾ അതായത് ആയുധധാരികളായ അക്രമകാരികൾ ഇത്തരത്തിൽ അവിടെ എത്തുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കരസേനയ്ക്ക് നേരെയും ഇത്തരത്തിൽ വെടിവെക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകളടക്കം റോഡിൽ ഇപ്പോഴും ഉപരോധം തുടരുകയാണ് അത്തരത്തിൽ കലാപ സാഹചര്യത്തിൽ കലാപത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോഴും വിട്ടുമാറാത്ത സ്ഥിതിയാണ് മേഖലയിൽ ഉള്ളത് കൂടുതൽ കരസേനയെ അവിടെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സന്ദർശനം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം മണിപ്പൂരിൽ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മണിപ്പൂരിലെ ചുരാഞ്ചൻ പേരിലേക്ക് രാവിലെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ അടക്കം വലിയ സുരക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ അവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്നു വിമാനത്താവളം രാഹുൽ ഗാന്ധി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഏകദേശം ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടപ്പോഴും പോലീസിന്റെ ബാരിക്കേഡ് നിർത്തുകൊണ്ട് പോലീസ് അവിടെ തടയുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിയത് പിന്നീട് റോഡ് മാർഗമുള്ള യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചു അതിനുശേഷം ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗമാണ് ചുരാച്ചൻ ചുരാച്ചൻപൂരിൽ എത്തിയത് ഇപ്പോൾ ചുരാച്ചൻപൂരിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി സന്ദർശിക്കുകയാണ് കലാപ ബാധ്യതയെ നേരിട്ട് കാണുന്നു സംസാരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരോടൊപ്പം ഏറെ നേരം ചിലവഴിക്കുന്നു എന്തായാലും അവരുടെ സാഹചര്യമെല്ലാം തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് കൂടാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധി മറ്റ് അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക നേതാക്കളുമായി എല്ലാം തന്നെ സംവദിക്കും പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ കൂടാതെ പ്രദേശവാസികളുമായി സംവദിക്കും അതിനുശേഷം ബിഷ്ണുപൂർ ജില്ലയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം ഇരു വിഭാഗത്തിനും സ്വാധീനമുള്ള മേഖലകളിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാവരെയും കാണാനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം മുന്നൂറ് ക്യാമ്പുകളിലായി അയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും വിവിധ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാം തന്നെ അതായത് ഇരു വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങൂവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടായ സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ വിമർശനമാണ് കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പോലീസ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാഹന വ്യൂഹം തടഞ്ഞത് കുക്കി വിഭാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ മാത്രം കാണാൻ അനുമതി നൽകിയത് വഴി നൽകുന്നത് വഴി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തും ഒരു ബി ജെ പിക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ ഹെലികോപ്റ്ററിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇരു വിഭാഗങ്ങളെയും കാണും അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയുള്ളൂ നാളെ വൈകിട്ടോടുകൂടി തന്നെ ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നാളെ ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റിലെ കലാപ ബാധിത മേഖലകളിലും ഇത്തരത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആളുകളെ കാണും കൂടാതെ ജനപ്രതിനിധികളുമായി സംവാദ സംവാദം നടത്തും എന്തായാലും ഒരു വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി സന്ദർശന ശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ധരിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തുണ്ട് കാരണം ബി ജെ പി ഈ യാത്രയെ തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പോലീസ് മണിപ്പൂരിലെ സംഘർഷ ബാധിത മേഖലകളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സന്ദർശനം തുടരുകയാണ് അതേസമയം തന്നെ രാഹുലിന്റെ വാഹന വ്യൂഹം തടഞ്ഞ പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നു കേൾക്കു
മണിപ്പൂരിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് കെ സി ബി സി വക്താവ് ഫാദർ ജേക്കബ് പാലക്കാപ്പള്ളി ആ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തണം കാരണം ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒടുവിൽ പാമ്പ്ലാനിക്ക് അഭിപ്രായം തിരുത്തേണ്ടി വന്നുവെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ സാഹചര്യങ്ങളും വസ്തുതകളും അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി ചിന്തിപ്പിച്ചില്ലേ ബിഷപ്പിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ അഭിപ്രായം തിരുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് റബ്ബറിന്റെ താങ്ങുവില മുന്നൂറ് രൂപയാക്കിയാൽ ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കാമെന്ന ബിഷപ്പ് പാമ്പ്ലാനിയുടെ പ്രസ്താവന വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ കണ്ണൂർ ഏക സിവിൽ കോഡ് നീക്കത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം ഏക സിവിൽ കോഡിനെ ശക്തമായി എതിർത്ത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ കൊടുങ്കാറ്റ് നേരിടാൻ കേന്ദ്രം തയ്യാറാകണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള രംഗത്തെത്തി ഏക സിവിൽ കോഡിന്റെ ആവശ്യകത ഇല്ല എന്ന് സി പി ഐ എമ്മും ഭിന്നിപ്പിച്ച വിജയം നേടാനാണ് മോദിയുടെ ശ്രമമെന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിനും പ്രതികരിച്ചു ഏതാനും മാസങ്ങളായി അണിയറയിൽ ചർച്ച നടക്കുന്ന ഏക സിവിൽ കോഡ് സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസംഗിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വിമർശനം കടുപ്പിച്ചത് നിയമം നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്ത് വന്ന നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് അധ്യക്ഷൻ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള നിയമം നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാകാനിടയുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഏക സിവിൽ കോഡ് മതങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമെന്ന ഡി എം കെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്ന് എം കെ സ്റ്റാലിൻ ഒരു നാട്ടിലെ രണ്ടു വിധമാന ചട്ടങ്ങൾ ഇരുക്കക്കൂടാതെ എൻകരാർ നമ്മുടെ മോഡി അവർക്ക് ആക മതപ്രച്ചനെ അധികമാക്കി നാട്ടിലെ കുഴപ്പത്തെ ഏർപ്പെടുത്തി വെറ്റി പെറ്റി വിടലാമെന്ന് അവർ കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാറ് ഞാൻ ഉറുതിയോട് സൊല്ലുകയും നിശ്ചയമായ ഉറുതിയായ വരയിരക്കപ്പെടുകയും നാടാളുമണ്ട തേർദലിലെ ഭാരതീയ ജനതാ കക്ഷിക്ക് ശരിയാണ പാടത്തെ മക്കൾ വഴങ്ങുവതിക്ക് തയ്യാറാകിരിക്കാറ തയ്യാറാക്കി വിട്ടാർ 21-ാം നിയമ കമ്മീഷൻ വേണ്ടെന്ന നിലപാടെടുത്ത ഏക സിവിൽ കോഡിന്റെ ആവശ്യകത ഇപ്പോഴില്ലെന്ന് സി പി ഐ എം വ്യക്തമാക്കി എൻ ഡി എയുമായി അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശിരോമണി അകാലിദൾ ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല ഏക സിവിൽ കോഡെന്ന നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയ ശിരോമണി അകാലിദൾ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ച ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കെതിരെയും രംഗത്തെത്തി നിയമത്തിന് പ്രതിപക്ഷം വർഗീയ ചേരിതിരിവ് നൽകുന്നുവെന്ന പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് വിമർശിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പാളയം ഇമാം വി പി സുഹായ് മൗലവി പൊതുവ്യക്തി നിയമം രാജ്യത്തിന്റെ വൈവിധ്യം ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്മാറണമെന്നും പെരുന്നാൾ സന്ദേശത്തിൽ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമായി ഏക സിവിൽ കോഡിനെ കാണരുത് എന്ന് കെ എൻ എം ഉപാധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂർ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു രാജ്യത്തെ ബഹുസ്വരതയ്ക്ക് നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഭരണഘടനയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് മൌലികാവകാശങ്ങളെക്കാൾ മുൻഗണന അത് അർഹിക്കുന്നില്ലെന്നും തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്മാറണമെന്നും പാളയം ഇമാം വി പി സുഹൈബ് മൗലവി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഏക സിവിൽ കോഡിന്റെ നടപ്പിലാക്കൽ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ബാധിക്കുമെന്ന് കെ എൻ എം ഉപാധ്യക്ഷനും കോഴിക്കോട് പാളയം മസ്ജിദ് ചീഫ് ഇമാമുമായ ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂർ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത് മതവിഷയങ്ങളിൽ അവർക്കൊരു കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ടാ ഇത് മുസ്ലിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ബുദ്ധമതക്കാർക്കും ജൈനമതക്കാർക്കും ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽ തന്നെയുള്ള പല സമുദായങ്ങൾക്കും വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സൂചന നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് എതിർപ്പുമായി പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ മുസ്ലിം മത നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോക്കൊപ്പം ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് ബി ജെ പി വിരുദ്ധ സഖ്യം സഖ്യം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ രണ്ടാമത്തെ യോഗം ബംഗളൂരുവിൽ ചേരും അടുത്ത മാസം പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിലാണ് യോഗം ചേരുക എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാറാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ഏക സിവിൽ കോഡ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സഖ്യധാരണ എന്നിവ ബംഗളൂരുവിലെ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും കോൺഗ്രസ
കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന ഉടൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സുരേഷ് ഗോപിയെ പരിഗണിക്കുന്നതായി സൂചന തിങ്കളാഴ്ച കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ വിശാലയോഗം ചേരും ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്മാരിലും മാറ്റം ഉണ്ടായേക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കിലെടുത്താണ് മന്ത്രിസഭയിലും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിലും അഴിച്ചുപണി നടത്തി മുഖം മിനുക്കാൻ ബി ജെ പി ഒരുങ്ങുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ വിശാലയോഗം ചേരും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദ ബി എൽ സന്തോഷ് എന്നിവർ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പുനഃസംഘടനാ നീക്കം മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പേരാണ് സജീവ പരിഗണനയിലുള്ളത് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പത്ത് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്ക് അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് സുരേഷ് ഗോപി വരികയാണെങ്കിൽ ഈ സീറ്റുകളിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിൽ എത്തിക്കാനാണ് നീക്കം സുരേഷ് ഗോപിയെ മന്ത്രിസഭയിൽ എത്തിക്കുന്നതോടെ കേരളത്തിലും നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ബി ജെ പി വിലയിരുത്തുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്ന പരിവേഷത്തോടെ സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരിൽ മത്സരിച്ചാൽ ഗുണം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ പ്രായപരിധി തടസ്സമായില്ലെങ്കിൽ ഇ ശ്രീധരനും നറുക്കുവീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് മധ്യപ്രദേശ് തെലങ്കാന മിസോറാം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലടക്കം മാറ്റമുണ്ടാകും പുതുമുഖങ്ങൾ മന്ത്രിസഭയിലും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിലും വരുമെന്നാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ നൽകുന്ന വിവരം ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി സംസ്ഥാനത്ത് പനി ബാധിച്ച് ഒരു മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കാസർഗോഡ് ചെമ്മനാട് സ്വദേശി അശ്വതിയാണ് മരിച്ചത് ചെർക്കളയിൽ ടി ടി സി വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് അശ്വതി ചെമ്മനാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ടി ടി സി ട്രെയിനിങ്ങിനിടെ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ പനിയും ക്ഷീണവും കാരണം കാസർകോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്നാണ് മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇന്ന് പുലർച്ചെയായിരുന്നു മരണം അസൌകര്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രി പനിമാടൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചിട്ടും മുന്നൂറ് കിടക്കകളുള്ള കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രോഗികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പരാതി കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പനി ബാധിതർക്കായി പ്രത്യേക വാർഡ് ആരംഭിച്ചാൽ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലെത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് കൂടുതൽ സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ കഴിയും ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ പനി വാർഡിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണിത് എല്ലാ കിടക്കകളിലും രോഗികളെത്തിയതോടെ പുതുതായിട്ട് എത്തുന്ന ഒരാളെ പോലും കിടത്താൻ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ സൗകര്യമില്ല ഇതോടെ പനിയുമായി എത്തുന്നവരെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഏകമാർഗം ഇത് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന രോഗികൾക്കുൾപ്പെടെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ മുന്നൂറ് കിടക്കകൾ ഒഴിവുള്ളപ്പോഴാണ് പത്തനംതിട്ട ആശുപത്രി അസൗകര്യങ്ങളാൽ വീർപ്പ് മുട്ടുന്നത് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലല്ലാതെ എത്തുന്ന രോഗികളെ കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചികിത്സ നൽകിയാൽ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിക്ക് അത് വലിയ ആശ്വാസമാകും നിലവിൽ ശക്തമായ പനിയല്ലാതെ വരുന്ന രോഗികളെ കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാരും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ വകുപ്പുതല ഏകോപനം ഉണ്ടാകാത്തതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം പനി കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പനി ബാധിതർക്കായി പ്രത്യേകം വാർഡ് അടിയന്തിരമായി തുറക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് പനി ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടി വരുമ്പോഴും കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല മുന്നൂറ് ബെഡുകളുള്ള കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സൗകര്യം കൂടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രി ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം തന്നെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും രാഹുലിനൊപ്പം എസ് ശ്യാംകുമാർ ട്വന്റി ഫോർ പത്തനംതിട്ട സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കുമെന്ന കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് മധ്യ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും വടക്കൻ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആലപ്പുഴ എറണാകുളം തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് നൽകി ആലപ്പുഴ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ നാളെ മഴ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ചയോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം സജീവമാകാനും സാധ്യത പ്രവചിക്കുന്നു മലയോര മേഖലകളിൽ മഴ കനത്തേക്കും മഴയ്ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലിനും കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം റവന്യൂ പോലീസ് അഗ്നിരക്ഷാസേന തുടങ്ങിയ വിവിധ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളോട് ജാഗ്രത പാലിക്കാനും മുന്നൊരുക്കം നട
സാധാരണ കാലവർഷം തിമിർത്ത് പെയ്യുന്ന വയനാട് ഇടുക്കി കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ലഭിക്കേണ്ട എഴുപത് ശതമാനം മഴയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അണക്കെട്ടുകളിൽ പലയിടങ്ങളിലും ശേഷിക്കുന്നത് സംഭരണശേഷിയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ജലം മാത്രമാണ് കാലവർഷം ആരംഭിച്ച ഇതിനോടകം കേരളത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അറുന്നൂറ് മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്ലിമീറ്റർ മഴ ശതമാനക്കണക്കിൽ അറുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വലിയ കുറവ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ട വയനാട്ടിൽ പെയ്തത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ മഴ എഴുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ കുറവ് എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ട കോഴിക്കോട് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കുറവ് മഴയാണ് ലഭിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റിയേഴ് മില്ലിമീറ്റർ എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം കുറവ് മഴ ലഭിച്ച ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അറുന്നൂറ്റി എൺപത് മില്ലിമീറ്റർ മഴ പെയ്തതാകട്ടെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മില്ലിമീറ്റർ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് കോട്ടയം മലപ്പുറം പാലക്കാട് തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ഈ സമയം ലഭിക്കേണ്ട അറുപത് ശതമാനത്തോളം മഴ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് മില്ലിമീറ്റർ ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് മില്ലിമീറ്റർ എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കുറവ് മഴയാണ് ലഭിച്ചത് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ സീസണിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ കേരളത്തിൽ മഴ കുറയാൻ കാരണമായി വിലയിരുത്തുന്ന കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ് മെയ് അവസാനമോ ജൂൺ ആദ്യമോ ആയി എത്തേണ്ട കാലവർഷം ഇത്തവണ വൈകി കാലവർഷം കേരളത്തിലെത്തിയത് ജൂൺ എട്ടിന് മധ്യകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ബിബോർച്ച ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനം ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ പ്രകടമായിരുന്നു അത് കേരളത്തിലേക്കുള്ള കാലവർഷക്കാറ്റിനെ ദുർബലമാക്കി പടിഞ്ഞാറൻ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനവും നിഴലിച്ചു ഇതിനോടകം പകുതിയിലധികം ജലം സംഭരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന അണക്കെട്ടുകളിൽ പലതിലും സംഭരണശേഷിയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ജലം മാത്രമാണുള്ളത് കെ എസ് ഇ ബി അണക്കെട്ടുകളിൽ ഇടുക്കിയിലുള്ളത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ജലം പമ്പയിൽ രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് മൂന്ന് ശതമാനം ഇടമലയാറ്റിൽ പതിനെട്ട് ദശാംശം അഞ്ചു ശതമാനവും കക്കി ആനയിറങ്ങൽ ഇരട്ടയാർ ബാണാസുര സാഗർ ഡാമുകളിൽ സംഭരണശേഷിയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെയും മാത്രമാണ് ജലം ശേഷിക്കുന്നത് ജലസേചന അണക്കെട്ടുകളിലെ സ്ഥിതിയും സമാനം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ഏറ്റവും മഴ കുറഞ്ഞ ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഈ ജൂൺ മാറുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ പാലക്കാട് ദേശീയപാതയിൽ കുതിരാന് സമീപം റോഡിൽ വീണ്ടും വിള്ളൽ മൂന്ന് മീറ്ററോളം നീളത്തിലാണ് വിള്ളൽ രൂപപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ രണ്ട് മീറ്ററോളം നീളത്തിൽ വിള്ളൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയതയാണ് തകരാറിന് കാരണം എന്നാണ് ആരോപണം കരാർ കമ്പനിക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് പരിഗണനയില്ലെന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച മന്ത്രി കെ രാജൻ പ്രതികരിച്ചു പാലക്കാട് നിന്നും തൃശൂരിലേക്ക് വരുന്ന പാതയിൽ വഴക്കുംപാറ അടിപ്പാതയോട് ചേർന്നാണ് വിള്ളൽ കണ്ടെത്തിയത് വിള്ളൽ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടെങ്കിലും പ്രത്യേക മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ച് പാറപ്പൊടിയിട്ട് അടയ്ക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയമായ പരിഹാരത്തിന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയോ കരാർ കമ്പനിയോ മുതിർന്നിരുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നത് കരാർ കമ്പനിയുടെ അശാസ്ത്രീയ നിർമ്മാണമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്നാണ് ആരോപണം താഴെയുള്ള പണി തീരാത്ത സർവീസ് റോഡിലേക്ക് വിള്ളലുള്ള മുകളിലെ റോഡ് ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ റോഡിൽ രണ്ട് മീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ വിള്ളൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ കമ്പനിക്ക് വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ പ്രതികരിച്ചു ടോൾ പിരിവ് തുടങ്ങിയ കമ്പനി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഇതുവരെയും പാതയിൽ ലഭ്യമാക്കിയില്ലെന്നും മന്ത്രി വിമർശിച്ചു ഈ പ്രശ്നം അടിയന്തരമായി പരിഹരിച്ച് മതിയാവും ശാസ്ത്രീയമായ പരിഹാരം ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമാണ് അതിൽ എൻ എച്ച് അതോറിറ്റി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് കരാർ കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പും ഇവിടെ വില പോകാനും അനുവദിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണം എന്ന് തന്നെയാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്ഥിരമായി നൽകുന്ന ഉറപ്പ് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഈ കരാർ കമ്പനിയുടെ നിരന്തരമായ ശൈലി ഇനി ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യത്തില്ല ഉയർത്തിയതാണ് മേൽപാതയുടെ വശങ്ങളിൽ വിള്ളൽ വീഴാൻ കാരണമെന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ജില്ലാ കളക്ടറെ സർക്കാർ
ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിനുള്ളിൽ തലമറയ്ക്കുന്ന ശിരോവസ്ത്രവും നീളൻ കൈയുള്ള ജാക്കറ്റുകളും ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ കത്ത് നൽകിയത് എന്നാൽ മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് രോഗിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കെന്ന നിലപാടാണ് ഐ എം എയ്ക്കുള്ളത് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ആശുപത്രികളിലെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലെ തിയേറ്ററുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി രോഗിയാണ് അപ്പോൾ രോഗിയുടെ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അണുബാധ വരാതിരിക്കുവാനുള്ള ചില പ്രത്യേക പ്രോട്ടോകോളുകൾ ലോകത്തെമ്പാടും ഇൻ്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോട്ടോകോൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകളിലും ഒക്കെ തന്നെയുണ്ട് അത് കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ പിന്തുടരുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡമാണെന്നും ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്താനാകില്ലെന്നും മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ലിനറ്റ് മോറസം വ്യക്തമാക്കി ശരീരം മുഴുവൻ മറയ്ക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്നും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളിൽ നിന്ന് അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം അപ്പം പേഷ്യൻറ്റ് സേഫ്റ്റി പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ ആണ് പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഇത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പിള്ളേരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറിനാണ് വിവിധ ബാച്ചുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒപ്പുകളടങ്ങിയ കത്ത മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന് ലഭിച്ചത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിനുള്ളിൽ തലമറയ്ക്കാൻ തങ്ങളെ അനുവദിക്കാറില്ലെന്നായിരുന്നു പരാതി അതേസമയം പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഉന്നത നേതാവ് കൈതോലപ്പായിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് കോടികൾ കടത്തിയെന്ന ദേശാഭിമാനി മുൻ അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ ജി ശക്തിധരന്റെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ ജി ശക്തിധരൻ സി പി ഐ എമ്മിനെയോ ദേശാഭിമാനിയെയോ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു തെറ്റുമറയ്ക്കാൻ കെ സുധാകരനും വി ഡി സതീശനുമാണ് ഇക്കാര്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും സി പി ഐ എമ്മിനെ കളങ്കപ്പെടുത്താനാവില്ല എന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവും സി പി എമ്മിനെയോ ദേശാഭിമാനിയെയോ അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഒരാക്ഷേപവും ആരുടെ മുമ്പിലും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഒരു പരാതിയും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല സുധാകരനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു പിടിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തപ്പിത്തറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനെ മറച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് അവർ ധരിക്കരുത് കായംകുളത്തെ വ്യാജബിരുദ കേസിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ സി പി ഐ എമ്മിലെ ഉന്നതർ കുടുങ്ങുമെന്ന് ഭയന്നാണ് വ്യാജരേഖ ചമച്ചതിനെ കുറിച്ച് പോലീസ് വിശദമായി അന്വേഷിക്കാത്തതെന്ന് കെ സുധാകരൻ ആരോപിച്ചു സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ചെമ്പട കായംകുളം കായംകുളം വിപ്ലവം എന്നീ സംഘങ്ങൾ ചേരിതിരിഞ്ഞ് നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത് അന്വേഷണം തുടർന്നാൽ പല ഉന്നതരുടെയും മുഖം മൂടി അഴിഞ്ഞു വീഴുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അധ്യാപക നിയമനത്തിന് വ്യാജ പ്രവൃത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചമച്ചത് സുഹൃത്തും മാതമംഗലം സ്വദേശിയുമായ കെ രസതയെ മറികടന്ന് ജോലി നേടാനാണെന്ന് കെ വിദ്യയുടെ മൊഴി കരിന്തളം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ താൽക്കാലിക അധ്യാപക ഒഴിവിനായി അപേക്ഷിച്ചവരിൽ തന്നെക്കാൾ യോഗ്യതയുള്ള രസതയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് വ്യാജരേഖ നിർമ്മിച്ചതെന്ന് വിദ്യ പോലീസിന് മൊഴി നൽകി തന്നേക്കാൾ യോഗ്യതയുള്ള സുഹൃത്തിനെ മറികടക്കാൻ മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ പേരിലുള്ള വ്യാജ പ്രവൃത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചമച്ചുവെന്നാണ് കെ വിദ്യയുടെ നിർണായക മൊഴി കാലടി സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യയുടെ സീനിയറായിരുന്ന കണ്ണൂർ മാതമംഗലം സ്വദേശി കെ രസിതക്ക് വിദ്യയുമായി മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട് അതിനിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഉദുമ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ നടന്ന അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇരുവരും ഒരുമിച്ചെത്തി എന്നാൽ അവിടെ വിദ്യയേക്കാൾ യോഗ്യതയുള്ള രസിതക്ക് നിയമനം ലഭിച്ചു തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കരിന്തളം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ അധ്യാപക ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കരിന്തളത്ത് രസിത അഭിമുഖത്തിനെത്തുമെന്ന് വിദ്യ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ഒന്നാമതെത്താനാണ് വിദ്യ മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ വ്യാജരേഖ ചമച്ചത് അകളി പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി വിദ്യ നീലേശ്വരത്തെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിലും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ കാസർഗോഡ് വാട്സാപ്പിലൂടെ അശ്ലീല സന്ദേശം അയച്ച പി ഡി പി നേതാവിനെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി മാധ്യമ പ്രവർത്തക പി ഡി പി സംസ്ഥ
സന്ദേശങ്ങൾ അതിരുകടന്നപ്പോൾ മാധ്യമപ്രവർത്തക വിലക്കി ഇതോടെ ക്ഷമാപണം നടത്തിയെങ്കിലും സന്ദേശങ്ങൾ വീണ്ടും പരിധി കടന്നു അതേസമയം പ്രശ്നത്തിൽ നിസാർ മേത്ര തള്ളി പി ഡി പി നേതൃത്വം രംഗത്തെത്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നും അതിന്റെ നിജസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് പാർട്ടി കൃത്യമായ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ അദ്ദേഹം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുറ്റ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് കണ്ടാൽ മുഖം നോക്കാതെ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കടുത്ത നടപടി ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനിടെ പി ഡി പി നേതാവിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിനെതിരെ മാധ്യമപ്രവർത്തക പോലീസിൽ പരാതി നൽകി കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്കാണ് പരാതി നൽകിയത് വിഷയത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ഇന്ന് വലിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് പള്ളികളിലെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ശേഷം സൗഹൃദ സംഗമത്തിലാണ് വിശ്വാസികൾ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരും പാണക്കാട് സാദിഖലി തങ്ങളും ട്വന്റി ഫോർ പ്രേക്ഷകർക്ക് പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്നു ഇന്ന് ദുൽഹജ് മാസത്തിലെ പത്താം ദിനം ത്യാഗത്തിന്റെ സ്മരണകൾ പുതുക്കി വിശ്വാസികൾ നാടെങ്ങും ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിലാണ് ഇന്നലെ മഹരിബ് നമസ്കാരത്തോടെ പള്ളികളിൽ തക്ബീർ വിളികളുമായി വിശ്വാസികൾ വലിയ പെരുന്നാളിനെ വരവേറ്റു തുടങ്ങി ഇന്ന് കാലത്തു തന്നെ പ്രത്യേക പെരുന്നാൾ പ്രാർത്ഥന മഴ കാരണം മലബാറിൽ ഈദുഗാഹുകൾ പള്ളികളിലെ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരമാക്കി മർക്കസ് പള്ളിയിലെ നമസ്കാരത്തിന് സംസ്ഥാനത്തിനകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും വിശ്വാസികൾ കൂട്ടമായെത്തി ട്വന്റി ഫോർ പ്രേക്ഷകർക്ക് ബക്രീദ് ആശംസകൾ നേർന്ന കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്ര മുസലിയാർ ലഹരിക്കെതിരെ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാനും തീവ്രവാദത്തെ തുടച്ചു നീക്കണമെന്നും പെരുന്നാൾ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു ലഹരി മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളും അല്ലാത്തവരും ഒരു സത്യം പതിച്ച പോലെ ഈ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തോട് കൂടി ഒരു പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കോഴിക്കോട് മൊയ്തീൻ പള്ളിയിൽ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം ഹുസൈൻ മടവൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മലപ്പുറം പാണക്കാട് ജുമാ മസ്ജിദിൽ പാണക്കാട് സാദിഖലി തങ്ങളുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം ആത്മസമർപ്പണത്തിന് വിശ്വാസികൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് സാദിഖലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പെരുന്നാളിന്റെ ദിനത്തിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെയും ആഘോഷപൂർവവും ഇന്ന് ഈ ദിനം കൊണ്ടാടുകയാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ആഘോഷം എല്ലാവരുമായി നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം ബലിപെരുന്നാൾ എന്നുള്ളത് അത് ത്യാഗത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് ആത്മ സംസ്കരണത്തിൻ്റെ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിൻ്റെ സംഘബോധത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സന്ദേശമാണ് ബലിപെരുന്നാൾ നൽകുന്നത് കറുകപ്പള്ളിയിലെ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് കാസി സെയ്ദ് സൊലാഹിദ്ദീൻ ബുഖാരി നേതൃത്വം നൽകി മഴയായതിനാൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പള്ളികളിൽ മാത്രമായിരുന്നു പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം എന്നാൽ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഈദുഗാഹുകൾ നടന്നു തലസ്ഥാനത്ത് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഈദുഗാഹ് പാളയം ഇമാം ഡോക്ടർ വി പി സുഹൈൽ മൗലവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ നടന്ന ഈദ് നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരങ്ങളിൽ ഭാഗമായത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സ്നേഹത്തോടെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് ബക്രീദ് ആശംസകൾ നേർന്ന് ആഘോഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു വിശ്വാസി സമൂഹം വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ദീപക് ധർമ്മടം ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങളുടെ നാലാം ദിവസം മിനായിലെ ജംറകളിൽ കല്ലേറ് കർമ്മം തുടരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകർക്ക് ഇതുവരെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ സമാധാനപരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് സൗദിയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ഡോക്ടർ സുഹൈൽ അജാസ് ഖാൻ ട്വന്റിഫോറിനോട് പറഞ്ഞു തീർത്ഥാടകരിൽ പലരും നാളെ കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മിനായിൽ നിന്ന് മടങ്ങും ഹജ്ജിന്റെ പ്രധാന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ തീർത്ഥാടകർ നാലാം ദിവസമായ ഇന്ന് മീനായിലെ തമ്പുകളിലാണുള്ളത് ഇന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ജംറകളിലും തീർത്ഥാടകർ കല്ലേർ കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു കാര്യമായ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളോ പകർച്ചവ്യാധികളോ ഇതുവരെ തീർത്ഥാടകർക്കിടയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകർ ഇതുവരെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ സമാധാനപരമായി നിർവഹിച്ചതായി സൗദിയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ഡോക്ടർ സുഹൈൽ അജാസ് ഖാൻ പറഞ്ഞു തീർത്ഥാടകരുടെ സേവനത്തിന് ഇന്ത്യൻ ഹജ്ജ് മിഷനും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും പുണ്യഭൂമിയിലുണ്ടെന്നും അംബാസിഡർ ട്വന്റി ഫോറിനോട്
today all the hajis have come back to Mina and they have started the ritual of Rami. Many of the hajis are going for tawaf and ziyara and uh, our uh, hajj mission is fully committed to, to help them, to assist them in whatever possible way. Our volunteers are there in a very large numbers. In fact, a uh, lot of volunteers from Kerala are there. Jamra Palatile Saugiringalum, Suraksha Kremigar Nangalum Muram, Tirthargar Anayasam Kalder Karmanurvahi Karmula Saugirim Ipolunda, Tirthargar in Palerum, Nale Karmangal Avasani Pichi, Minail in the Maragum. In the Mudal Moon there was some. Minail a Tambugal Tamisi, Moon Jamaragalim, Kalder Karmanurvahi Kuga in the Napurum, Tirthargar Matu Karmangalum, Nurvahi Kanila. Nalayo, Matanalo, Karmangal of San Bichi, Tirthadar, Mina Ilin the Maragum, Mina Ilin the Jalil Kanamagam, twenty four Bridgeboshan Nedre Pradeshir Chabusti Tarangal Kavidesha Persilatina Kendra Anumadi, Badrang Punia Kim Vinish Vogotinum Persilatina Videsha Tekiboga, Tarangal Dabacha Kaigamandrali Mangigarichu, Kyrgyzstan Lim, Hungary Lumana Persilam Naraka Patan the Thai Lenduril Dandavere Terivana Yakramachu. Vitamutan the Kagar in the Yuavinum, road load and another Pogar in the Strikumana, Kadiet. If a Patan the General Lashapatri will provisi Pichu, Veranglamai, S. Sham Kumar Chirin under Patan the Tailana. Sham, Iribirim, Akramis, the Varena, the Niano, and then Nataka Parana Pravida, Idil, Ipoliru, Pulator, Samogun, and Ida, Nali Vere, Anaya, Terunaya, Kadiju, Parikay, Pichunda, Nali Vere, Mipol Patan the General Lashapatri, and Adim, Amal. Jelaja in the very Irnu, Terana Akram Jeda, Amal Vitumutan Luka Irnu, Vitumutaki Odkari and I Amalai Kadjibari Kilpichu, Pinale Jelaja, Total and another Wombo Jelaja and Kadjibari Kilpichu, Ali Shesham on a Pradesh, Unikrishna, Girijavij and any Randavari put in Ayagarcha, Parikil Pichana, in Ali Vareim, Ashutha Lithichunda, Pradesh and Naya Odi Rekshota than Al, Matalor Jagrana, the show Nalgi to Mundan Haike, Evisham Balamundu, some shake in the Nataka Parayan, and I could be Pradesh. Twenty Nursing Patanathanath in the Malayali with the article Kathrik and other Nirava the Tatipugal Angikara Milata College Gal, Pravisnam Nalgi, Agent Martha Tiadakuna, Codigal. Devamar the Enna Uru Trust in the Peril Matram Tatiadata, Iruba Tianjikodi Rubiana. Vadia Tharama either Irinu Tiruba, the Malayali with the article. Or over so Mithratil Kabuli pick up another Nur Ganakina Kutigala. Nursing Padanathai, Vidyartical Tediatana, Agent Mar, Provation Nalgam and the Bagdan and China, Angigarum, Processi Mula, Polygical Lightkim, Idivicious Che, Lechangal Nalgi, Karnada Gaiti, Masangal Gaiim Bodana, Kabal Pikapata Victor Mauga, Provation Levicha, Angigaramilata Polygical, Admission Letter, Karnada Gaiti Shashaman and Alguna, Sarvagala Salad, the registration will pay in the Rimbo Matramana, eat the Tipa Manislaga, Pala Polygical Dim, Campus Lula, Cheri Murigal Lightkim, Class Nalguna. Iteratil, Deva Mur Charitable Trust and the Uri Trust Matram Kabali Pichada, Idunuti with the Malayali Vidyarti Galana, Kliman Urulas, Mark and the Agency Poli, Kerala Til, Nirava the Agency Galana, Deva Murdinula, Karnadaga College in the main campus, Father Mathis Lana admission any Sharia Kirkina or Neta, admission letter on them, random mass and class on Darren. Other than the university registration one up a boardly pair eleven. That's why we have to do this. We have to do this. We have to do this. Admission 
നിഷ അഡ്മിഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നതും ഒരു ഇരുപത് കുട്ടികളോളം ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ എത്തിക്കാനുള്ള ഏജന്റുമാർക്ക് പുറമെ ഇത്തരം ട്രസ്റ്റ് നടത്തുന്നതും മലയാളികളാണ് കോളേജിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഇതേക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെന്നാണ് കോളേജ് അധികൃതർ പറയുക വി എ ഗിരീഷ് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യാതിഥിയാകുന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിചിത്ര നിർദ്ദേശം നൽകി ഡൽഹി ഹിന്ദു കോളേജ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്താൽ അധിക ഹാജർ നൽകുമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് പരിപാടിയിൽ കറുത്ത വസ്ത്രത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഹിന്ദു കോളേജിൽ നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഡൽഹി സർവകലാശാലയുടെ ശതാബ്ദി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം എല്ലാ കോളേജുകളിലും പരിപാടി തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യണമെന്നും സർവകലാശാല ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം പങ്കെടുക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹാജർ നൽകില്ല പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്താൽ അഞ്ചു ദിവസത്തെ അധിക ഹാജർ നൽകും കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും കോളേജ് പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു വിചിത്രമായ ഉത്തരവിനെതിരെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളടക്കം പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളാകെ ഭീതിയിലാണ് കാരണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തടഞ്ഞു വെക്കുക മുതലായ നടപടികൾ ഇതിനു മുൻപും കോളേജ് അധികൃതർ കുട്ടികൾക്ക് എതിരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ ഭീതിയിലാണ് ഇതിനെതിരെ എൻ എസ് ടിയും മറ്റ് സംഘടനകളും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇത് ഈ ഒരു സർക്കുലർ പിൻവലിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം മണിപ്പൂർ വിഷയം ഉയർത്തിയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനമുള്ളത് ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി കൊല്ലം സുധിയില്ലാത്ത സ്റ്റാർ മാജിക് വേദിയിലേക്ക് ഇടറുന്ന കാലമായി ബിനു അടിമാലി എത്തി ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കം പൊട്ടിയിരുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഫ്ലോറൽ ബിനു അപകടത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചപ്പോൾ കണ്ടുനിന്നവർ കണ്ണീരണിഞ്ഞു സ്റ്റാർ മാജിക്കിലൂടെ കൊല്ലം സുധി ഇനിയും ജീവിക്കുമെന്ന് ബിനു അടിമാലി പറഞ്ഞു മണിയുടെയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തിയ ബിനു അടിമാലി പലപ്പോഴും ചിന്തയിലാണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഉരുളയ്ക്കുപ്പേരി പോലെ മറുപടി പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചയാൾ നിശബ്ദനായി എവിടെയൊക്കെയോ തന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരനെ തെരഞ്ഞു പകരം വെക്കാനില്ലാത്തൊരു കലാകാരൻ തുടങ്ങി വെച്ച സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത വളരെ റയറായിട്ടുള്ള മിക്കപ്പോഴും എല്ലാ എപ്പിസോഡിലും തന്നെ സ്തുതിയുണ്ട് വേറെ ആരും ഇല്ലേലും സ്തുതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത ഒരു എപ്പിസോഡാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നത് കൊല്ലം സ്തുതി ചിരിമാഞ്ഞ് കടന്നു പോയതിനു ശേഷം ആദ്യമായി സ്റ്റാർ മാജിക് വേദിയിലെത്തിയ ബിനു അടിമാലിയെ കണ്ട് പലർക്കും കണ്ണീരടക്കാനായില്ല തമാശ കൊണ്ട് സദസ്സിനെ ചിരിപ്പിച്ചവർക്ക് പലതവണ കട്ട് പറയേണ്ടി വന്നു മറന്നിട്ടു വേണ്ടേ ഓർക്കാനെന്നായിരുന്നു കൊല്ലം സുധിയെ കുറിച്ച് ബിനു അടിമാലിയുടെ കമന്റ് നമ്മൾ വീട്ടുകാർ അല്ല കൂട്ടുകാർ അല്ല സ്വന്തക്കാർ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പം ചായയ്ക്ക് കടി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി അടുക്കള വശത്തോടെ സുധി എങ്ങോ പോയി എന്ന ഒരു തോന്നലാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് നല്ല ചിരിച്ചു നിൽക്കണ ഒരു ഫോട്ടോ അവിടെ ഉണ്ട് മരിച്ചു പോയി എന്ത് ഇപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്കിപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്കങ്ങനെ തോന്നാൻ കഴിയുകയില്ല കയ്പമംഗലത്തെ കാറപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ കോമഡി ഉത്സവം താരം മഹേഷ് കുഞ്ഞുമോൻ ഇപ്പോഴും വീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിലാണ് മഹേഷ് ഉടൻ തന്നെ വേദിയിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ അവൻ ആക്റ്റീവായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ ഇതിലും നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റാറൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള പവറോടു കൂടി അവൻ തിരിച്ചു വരും കാരണം അവൻ്റെ അവനോട് ഓരോ വാക്ക് അവൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഊർജം അതൊന്ന് വേറെയാണ് വീഴ്ച കരുത്താക്കി സദസ്സിനെ ചിരിപ്പിക്കുക കൊല്ലം സുധി എന്ന കലാകാരനായി തങ്ങളത് ചെയ്യുമെന്ന് സ്റ്റാർ മാജിക് ടീം ഉറപ്പു നൽകുന്നു അനുവിനൊപ്പം ശ്രീജി ശ്രീകുമാരൻ ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി സിനിമാ മേഖലയിലെ ലഹരി ഉപയോഗത്തിന് തടയിടാൻ കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് ഷാഡോ പോലീസിംഗിന് പുറമെ സിനിമാ സെറ്റിലെത്തുന്ന അപരിചിതരെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും സംശയമുള്ളവരുടെ പേരുകൾ പോലീസിന് കൈമാറാൻ സിനിമാ സംഘടനകൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയതായി കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ കെ സേതുരാമൻ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു സിനിമാ സൈറ്റിൽ പുതിയതായി ജോലിക്കെത്തുന്നവരെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സംശയമുണ്
അവരുടെ മുൻകാല ചരിത്രം ഉൾപ്പെടെ അന്വേഷിച്ച പോലീസ് വിവരങ്ങൾ നൽകും അപരിചിതരായെത്തുന്ന ആളുകൾ സിനിമയുടെ പേരിൽ ലഹരി ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി നിരവധി ആൾക്കാർ വന്ന് ഈ സിനിമ മേഖലയിൽ കടന്ന് സിനിമ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എപ്പോഴും പെർമനൻ്റ് ആളില്ലല്ലോ അവർ പട ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ആൾക്കാർ കൂടുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് അവർക്ക് ആറായ അവിടെ എന്നൊരു ഐഡിയ അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ അതിൻ്റെ പോലീസ് തയ്യാറാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തും ഷാഡോ പോലീസിങ്ങിനോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച ഫെഫ്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിനിമാ സംഘടനകൾ കൊച്ചി പോലീസിന്റെ പുതിയ ഇടപെടലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തതായി കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ കെ സേതുരാമൻ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരാൾ കടന്നു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് കഞ്ചാവ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന അറിയും മുമ്പ് അയാൾ അങ്ങനെ സ്വഭാവം ഉണ്ടോ എന്നാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പോലീസ് അറിയാമോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും വലിയ നടനടമാരും മാത്രമല്ല എല്ലാ ആൾക്കാർ കൂടി സിനിമാ സൈറ്റുകളിലെ ലഹരി ഉപയോഗം പിടിച്ചുകെട്ടാൻ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് സിനിമയുടെ ആകെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ വാദം സുധീഷ ധർമ്മൻ ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി ഇന്ന് ഇതുവരെ പുറത്തുവന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ് വാർത്താസന്ധ്യ പരിശോധിച്ചത് വാർത്താസന്ധ്യയുടെ സമയം പൂർ